கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் எரேமியா புத்தகத்தின் கண்ணோட்டத்தை காணும்படியாக இணைந்திருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக கண்ணோட்டம் வகுப்பு எண்பத்தி மூன்று புதிய ஏற்பாடு புத்தகங்கள் முழுவதும் நாம் பார்த்து முடித்திருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டை ஆதி ஆகமம் துவங்கி எரேமியா வரைக்கும் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அத்தனை பாடங்களும் நம்முடைய யூடியூப் சேனல் வேதம் அறிவோம் என்கிற யூடியூப் சேனலில அத்தனையும் இடம்பெற்றிருக்கிறது நீங்கள் இதை பார்த்து உங்களுடைய சொந்த புரிதலுக்கும் சபையாருக்கும் உங்களுடைய வேத வகுப்புகளுக்கும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தும்படியாய் உங்களை நான் ஊக்குவிக்கிறேன் இந்த வகுப்புகளின் பிடிஎஃப் வடிவத்திலே உங்களுக்கு தேவை என்றால் என்னிடத்துல நீங்கள் எப்பொழுதும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னுடைய தொடர்பு எண் வரக்கூடிய இரண்டு ஸ்லைடில் இருந்து எல்லா ஸ்லைடுகளிலும் தொலைபேசி எண்ணும் வாட்ஸ்அப் மற்றும் இமெயிலும் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எப்பொழுதும் நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னுடைய ஆயுள் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த தகவல் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மேலும் இது அத்தனையும் கூகுள் டிரைவ்லையும் நான் இதை அப்லோட் செய்திருக்கிறேன் கூடிய விரைவில் என்னுடைய வெப்சைட்டிலையும் கன்னியாகுளம் கிறிஸ்டின் சபை வெப்சைட்டுகளிலும் இதை அப்லோட் செய்து விடுகிறேன் அப்பொழுது எந்த காலத்திலும் நம்முடைய பிற்கால சந்ததியினர் அதை பயன்படுத்த ஜனங்களுக்கு அதை போதிக்க இன்னும் அது பிரயோஜனமாய் இருக்கும் இரேமியா புத்தகத்தின் கண்ணோட்டம் எரேமியா என்ற வார்த்தைக்கு எகோவா உயர்த்தப்படுகிறார் என்று அர்த்தம் எகோவா உயர்த்தப்படுகிறார் இதை எழுதியவர் எரேமியா ஐம்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தை தவிர்த்து மொத்தம் ஐம்பத்தி இரண்டு அதிகாரங்கள் உண்டு இந்த ஐம்பத்தி இரண்டு அதிகாரங்களில் ஐம்பத்தி ஓர் அதிகாரங்கள் அதிகாரங்களை எழுதியது எரேமியா கடைசி அதிகாரமான ஐம்பத்தி இரண்டு எரேமியா எழுதவில்லை அதனுடைய காரியத்தை பிற்க பின்வரும் ஸ்லைடுகளில் நான் அதை உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன் இந்த எழுதப்பட்ட காலம் நமக்கு அறியப்பட முடியவில்லை அன்னோன் என்றுதான் நாம் இதை சொல்ல முடியும் மன்னிக்கணும் அதாவது எழுதிய காலம் அன்னோன் என்றே நாம் இதை சொல்ல முடியும் துல்லியமாக அதை குறிப்பிடுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை செவன்த் சென்ச்சுரியிலே எழுதப்பட்டது கிமு என்று சிலர் சொன்னாலும் அதை ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியவில்லை என்றே நான் சொல்லுகிறேன் இந்த புத்தகத்தின் திறவுகோள் வார்த்தை யூதாவின் கடைசி மணி த லாஸ்ட் அவர் ஆஃப் ஜூடா என்று நாம் இதை சொல்ல முடியும் கடைசி நாள் மணி துளிகள் கடைசி மணி கடைசி காலம் கடைசி காலம்னு சொல்றதை விட கடைசி மணி துளிகள் அதுதான் அந்த பொருத்தமான ஒரு வார்த்தையாக அமையும் இட்ஸ் லாஸ்ட் அவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு நாள் முடிய போகுது இன்னும் ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லக்கூடிய அந்த கடைசி மணி என்று சொல்ல அந்த யூதாவின் கோத்திரத்துக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இந்த புத்தகத்திற்கு திறவுகோல் வசன பகுதிகள் இரண்டு முதலாவது வசன பகுதி இறைமையா ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் நான் இதை வாசிக்கிறேன் என் வாக்குக்கு செவி கொடுங்கள் அப்பொழுது நான் உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கும் எல்லா வழியிலும் நீங்கள் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு நடவுங்கள் என்கிற விஷய விசேஷத்தையே அவர்களுக்கு சொல்லி கட்டளையிட்டேன் அவர்களோ அதை கேளாமலும் தங்கள் செவியை சாயாமலும் போய் தங்கள் பொல்லாத இருதயத்தின் யோசனைகளின்படியும் கடினத்தின்படியும் நடந்து முன்னிட்டு அல்ல பின்னிட்டே போனார்கள் என்பது இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதி இரேமியா எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்கள் சமாதானம் இல்லாதிருந்தும் சமாதானம் சமாதானம் என்று சொல்லி என் ஜனமாகிய குமாரத்தின் காயங்களை மேற்பூச்சாய் குணமாக்குகிறார்கள் தாங்கள் அருவறுப்பானதை செய்தது நிமித்தம் வெட்கப்படுகிறார்களா பரிச்சேதம் வெட்கப்படார்கள் 
நானவும் அறியார்கள் ஆகையால் விழுகிறவர்களுக்குள்ளே விழுவார்கள் நான் அவர்களை விசாரிக்கும் காலத்திலே இடருண்டு போவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த இறைமையா புத்தகத்திற்கு திறவுகோள் அதிகாரமாக முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தை நாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடிகிறது இறைமையாவின் அனைத்து தீர்ப்புகளும் கண்டனங்களும் அற்புதமான வாக்குறுதிகளும் இந்த முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்திலே இடம்பெற்றுள்ளது யூதா தன் மகா ராஜாவின் உடன்படிக்கைகளை முறித்தாலும் கடவுள் ஒரு புதிய உடன்படிக்கையை செய்வார் அப்போது அவர் நான் என் நியாய பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமா இருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்ற வசனமும் இந்த அதிகாரத்திலே தான் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட இந்த குறிப்பு வசனம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணமும் மற்றும் உயிர் தேடுதலோடு அந்த புதிய உடன்படிக்கையை அவர் நிறுவின அந்த நாளில இந்த தீர்க தரிசனம் நிறைவேறியது அது மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது முடிய அந்த ஆதாரத்தை நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு புது உடன்படிக்கையை தேவன் ஏற்படுத்தினார் அந்த உடன்படிக்கையானது நியாய பிரமாணத்தின்படி அல்ல அதை எழுத்தின்படி அல்ல சுருளிலே அல்ல இருதயத்திலே அவர் எழுதி அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் நான் அவர்கள் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கத்தர் சொன்ன அந்த வார்த்தை அப்பொழுது நிறைவேறிற்று அது ஆகவேதான் நாம் நியாய பிரமாணத்தை அது முடிந்து சிலுவையில முடித்து வைக்கப்பட்டது என்பதை மிக தெளிவாக ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துல நாம் அதை வாசிக்கிறோமே ஒரு வசனமா புதிய ஏற்பாடு முழுக்க அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் துவங்கி யூதா வரைக்கும் முழுவதுமாக முழுவதுமாக நியாய பிரமாணம் முடித்து வைக்கப்பட்டு புதிய பிரமாணத்திற்குள்ளே நாம் வந்திருக்கிறோம் என்பதை அல்லவா வெளிப்படுத்துகிறது சரி இந்த புத்தகத்திலே கவனிக்க வேண்டிய குறிப்புகளை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு முன்னதாக வைக்கிறேன் இறைமையாவின் புத்தகம் தனது இளமை பருவத்தில் ஆசாரிய நகரமான ஆனதோத்தில் இருந்து தெய்வீகமாக அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனின் தீர்க்க தரிசனமாகும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இறைமையாவின் புத்தகம் தனது இளமை பருவத்தில் ஆசாரிய நகரமான ஆனதோத் இருந்து தெய்வீகமாக அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனின் தீர்க்க தரிசனமாகும் இதயத்தை உடைக்கும் செய்தியுடன் இதயம் உடைந்த தீர்க்க தரிசி இறைமையா நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உழைத்து கடினமான கழுத்துள்ள யூதா மக்களுக்கு அழிவின் செய்தியை அறிவித்தார் இதயத்தை உடைக்கும் செய்தியுடன் இதயம் உடைந்து போன அந்த தீர்க்க தரிசி எரேமியா என்ற என்ற அந்த தீர்க்க தரிசி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உழைத்து கடினமான இந்த கழுத்துள்ள இந்த யூதா மக்களுக்கு அவர்களோட அழிவின் செய்தியை அறிவித்தார் தனது நாட்டு மக்களால் இகழ்ந்து துன்புறுத்தப்பட்ட எரேமியா தனது கடுமையான தீர்க்க தரிசனங்களை இறக்க கண்ணீரிலே குளிப்பாட்டுகிறவர் அவரது உடைந்த இதயம் அவரை உடைந்த புத்தகத்தை எழுத வைத்திருக்கிறது இந்த புத்தகம் எழுதப்படும் பொழுது அவர் இப்பேற்பட்ட உடைந்த ஒரு இதயத்தோடு இந்த இப்ப ஒரு புலம்பப்பட்டக்கூடிய இறக்கம் இறங்கி அவர் வந்து உடைந்து போன அந்த தகவல்களை இதில் எழுதி வைக்கிறார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் இறைமையான் புத்தகத்துல கால வரிசைப்படியோ அல்லது சம்பவங்களின் அடிப்படையிலோயோ அடுக்குவது கடினமா இருக்கிறது அதாவது எப்பொழுது எந்த சம்பவம் ஃபர்ஸ்ட் நடந்தது எது இரண்டாவது நடந்தது எது மூன்றாவது நடந்தது என்று சொல்லி கால வரிசைப்படியோ அல்லது தனித்தனி சம்பவங்களாக எடுத்து அதை அடுக்கு அடுக்குவதும் கடினமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமாகவே நான் இதை பார்க்கிறேன் எரேமியா ஆசாரியனாகிய இல்கியாவின் மகன் அவர் எருசிலேமுக்கு வடக்கே இரண்டு மைல் தொலைவில் ஆனத்தோத்தில் வாழ்ந்தவர் யூதாவிற்கு ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த எரேமியா திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படவில்லை ஒரு குறிப்பை நாம் இங்கு கவனிக்க வேண்டும் 
அதாவது யூதா அந்த தேசத்திற்கே ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த தீர்கதரிசியானவரை தேவனுடைய தீர்கதரிசியானவரை விவாகம் பண்ணுவதற்கு தடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை பதினாறாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது நீ பெண்ணை விவாகம் பண்ண வேண்டாம் இவ்விடத்தில் உனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளும் இருக்க வேண்டாம் என்றார் கவனிச்சுங்களா இது அவருக்கு ஒரு அந்த கோத்திரத்துக்கு ஒரு பாடமா இருக்கும்படி இறைமையாவனுடைய வாழ்க்கையில திருமணம் வேண்டாம் என்று அவருக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் அவர் திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படவில்லை வரவிருக்கும் பாபிலோனிய படையெடுப்பின் மூலம் கடவுளின் தீர்ப்பை பற்றிய அவரது தீவிர செய்தியின் காரணமாக அவர் ஒரு மோதல் வாழ்க்கையே நடத்த வேண்டியிருந்தது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த அதிகாரம் முழுவதும் இந்த புத்தகம் முழுவதுமே ஒரு டிஃபென்சிவ் அல்லது ஒரு வருந்த வருத்தப்படக்கூடிய அளவிற்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் இது நம்முடைய இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல கிறிஸ்தவம் என்ற பெயரிலே வியாபார மதங்களாக மாறி போன இந்த காலத்திலே இறைமைய தீர்க்க தரிசின் நாட்களில் யூதா ஜனங்களை குறித்து சொல்லப்பட்ட இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை நான் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவம் என்கிற பெயரிலே தான் தோன்றித்தனமாக தறிகட்டு போய் கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களை நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த தீர்கதரிசியின் காலங்களில எவ்வளவு கொடுமை நடந்திருக்கும் அப்பேற்பட்ட கொடுமை இனி வரக்கூடிய இந்த நாட்கள்ல நடந்தால் எப்படியாக இருக்கும் என்று என்னாலே கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியவில்லை வரவிருக்கும் பாபிலோனிய படையெடுப்பின் மூலம் தேவனுடைய தீர்ப்பை பற்றிய அவரது தீவிர செய்தியின் காரணமாக எரேமியா தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதிலும் மோதல் போக்கையே அவர் கடைபிடிக்க வேண்டியிருந்தது அவரது சொந்த ஊரான ஆனதோத்திலே அவருக்கு மிரட்டல் ஆசாரியர்கள் மற்றும் தீர்கதரிசிகள் மூலமே அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொள்ள முடிந்தது வெளிப்படையாக அவர் வாழவும் முடியவில்லை அந்த அளவிற்கு அவரை மிரட்டினார்கள் குழிகளிலே அவர் வைக்கப்பட்டார் யோயாக்கியும் அரசினிடமிருந்து தப்பி ஓட வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது பொய் தீர்க்கதரிசி ஆகிய அனன்யாவால் பகிரங்கமாக அவமானப்படுத்தப்பட்டார் தொட்டியிலே அவர் வீசப்பட்டார் பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட உண்மையை நீங்கள் போதிக்கிறதாக இருந்தால் இதெல்லாம் அனுபவிக்கிற ஒரு ஊழியக்காரனாகத்தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் நமக்கு நண்பர்கள் வரமாட்டார்கள் அவசரத்துக்கு ஆபத்துக்கு உதவ மாட்டார்கள் ஏதாவது ஒரு தேவை என்றால் நாம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆட்கள் இருக்க மாட்டார்கள் உண்மையை உண்மையை சொன்னது நிமித்தமாக நமக்கு விரோதிகளே எப்பொழுதும் இருப்பார்கள் சமுதாயம் நம்மை விரோதிக்கும் உற்றத்தார் சாரி சுற்றத்தார் உறவினர்கள் எல்லாரும் நம்மை பகைப்பார்கள் ஏசு கிறிஸ்துக்கு எப்படி கடைசி சிலுவையே மிஞ்சினதோ நமக்கும் அதே கதி தான் நடக்கும் ஏனென்றால் தவறுகளை சுட்டி காட்டும் பொழுது இந்த உலகம் தவறுகளை அனுபவித்து செயல்படுத்தும் பொழுது நாம் சத்தியத்தையை பேசினால் கிறிஸ்தவம் என்கிற பெயரிலே கிறிஸ்தவமாவே இல்லையே நீ தேவ தேவ வேதத்துக்கு விரோதமா இருக்கிறாயே என்று நாம் சுட்டி காட்டினாலே நம்மை அவர்கள் அவமானப்படுத்துவதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை கிறிஸ்தவன் என்கிற பெயரிலே இன்றைக்கு எத்தனை பிரிவுகள் கிறிஸ்துவை நான் வைராக்கியமாய் பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு கிறிஸ்து சொல்லாதவைகளை வைராக்கியமாய் பற்றி கொண்டிருக்கிற பிரிவினர் எத்தனை பேர் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை வைராக்கியமாய் செய்து கொண்டு தன்னை கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற பிரிவினர் எத்தனை பேர் இதுதான் சத்தியம் என்று தெல்ல தெளிவாக சொல்லி பின்னும் அதுதான் எங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று அதையே பற்றி கொண்டு தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருப்பவர்கள் எத்தனை பேர் இதெல்லாம் இறைமையா காலத்திலேயே தேவன் அவர்களை கண்டித்த பொழுது அவர்கள் கீழ்ப்படியாமலேயே இருந்தார்கள் அதே தான் இப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எதை சொன்னாலும் ஆதாரமாக காட்டிலானும் நம்மிடத்திலே கேள்வியை கேட்கிறார்கள் ஐயா இதற்கு பதில் சொல்லுங்கள் பைபிள்ல இருந்து பதில் சொல்லுங்கள் என்று நாம் வேதாவது வசனத்தோடு பதில் கொடுத்தால் அதை விட்டு அவர்கள் மனம் திரும்ப அவர்களுக்கு மனம் இல்லை 
அதை உதறி போட்டு விட்டு சத்தியத்துக்கு திரும்பி வர மனம் இல்லை அப்படியா ஆமா கரெக்டா தான் சொல்றீங்க நல்லா சொல்றீங்க அவ்வளவுதான் ஆனால் மனம் திரும்புதல் இல்லை அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வேண்டியது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அப்படியா பைபிள் இப்படி சொல்லியிருக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் அதோட சரி ஆனால் மனம் மனம் திரும்புதல் இருந்ததா இல்லை ஏனென்றால் தங்களை தாங்களே ஊழியர்கள் என்று கிறிஸ்தவர்கள் என்று சமுதாயத்திலே அவர்களுக்கு பெயர் வந்து விட்டது அப்படியே பே பேசி பழகி அவர்கள் தங்களை விளம்பரப்படுத்தி கொண்டார்கள் இப்பொழுது அது தவறு என்று அறிந்து அதை மாற்றி கொள்வதற்கு வழி மாறி சத்தியத்துக்குள்ளே திரும்பி வருவதற்கு அவர்கள் மனம் அல்லது கௌரவம் இடம் கொடுக்கவில்லை அப்போ ஆத்துமா நரகத்தில் தள்ளப்பட்டால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வேதனை இந்த சமுதாயத்திற்காக ஐயோ ஏத்த விட்டுக்கார இவ்வளோ நாள் நான் வந்து கொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேனே இப்போ நான் அதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லி சத்தியத்துக்குள்ளே திரும்பி வந்தா என்னை என்ன சொல்லுவாங்க என்னை பாஸ்டர்னு என்னை மதிக்க மாட்டாங்களே அந்த ஒரு மதிப்புக்காக நம்ம வாழ்வதை காட்டிலும் நம்முடைய ஆத்துமா பரலோகத்துக்கு போக வேண்டுமே என்கிற அந்த ஒரு பயம் இருந்தால் சத்தியத்துக்குள்ளே நாம் திரும்பி வர வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது இந்த இறைமையா தீர்க்க தரிசி சொந்த ஊரிலேயே அவர் எப்போதும் மோதல் வாழ்க்கையே கடைபிடிக்க வேண்டியிருந்தது அந்த ஆறு காரியங்களை நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் அவரது சொந்த ஊரான ஆனதோத்தில் அவருக்கு மிரட்டல் இருந்தது ஆசாரியர்கள் மற்றும் தீர்க்க தரிசின் மூலமாகவே அவர் வாழ வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது குளிர்களிலே அவர் வைக்கப்பட்டார் யோயாக்கிம் அரசனிடமிருந்து தப்பி ஓட வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது பொய் தீர்க்க தரிசி அனனியாவால் பகிரங்கமாக அவமானப்படுத்தப்பட்டார் தொட்டியிலே வீசப்பட்டார் என்று சில குறிப்புகளை உங்கள் முன்னதாக வைக்கிறேன் ஆசிரியர் எரேமியா என்பதை மிக தெளிவாக வசனம் சொல்லுகிறது இந்த புத்தகத்தை எழுதியது ஆச எரேமியா என்பதை முதலாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலேயே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெண்ணியமின் தேசத்தில் உள்ள ஆனத்துவத்து ஊரிலிருந்து ஆசாரியர்களில் ஒருவனாகி இல்கியாவின் குமாரன் எரேமியாவினுடைய வசனங்கள் ஆகவே இதுல எந்த சந்தேகமும் நமக்கு இல்லை அவர் தனது ஊழியத்தின் ஆரம்பம் முதல் யோயாக்கியமின் நான்காம் ஆண்டு வரை தனது எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களையும் தனது செயலாளர் பாருக் பாருக் மூலமாகவே அனுப்பினார் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் தனது ஊழியத்தின் ஆரம்பம் முதல் யோயாக்கியமின் நான்காம் ஆண்டு வரை தனது எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களையும் செயலாளராக பாருக் என்று அவர் கூட இருந்தவர் மூலமாகவே அவர் அனுப்பியிருந்தார் ஆதி சுருளை ஆரம்பத்திலே எழுதினதான அந்த சுருளை யோயாக்கிம் ராஜா அழித்ததினாலே எரேமியா பாருக்கிற்கு ஒரு முழுமையான பதிப்பை எழுதும்படியாக மீண்டும் அது அவருக்கு கட்டளையிடப்படுகிறது அதை முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்திலிருந்து முப்பத்தி எட்டு முடிய நீங்கள் வாசித்தால் அதை புரியும் ஒரு சில வசனங்கள் ஆரம்ப வசனங்களை மாத்திரம் நான் வாசிக்கிறேன் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் யோசியாவின் குமாரனாகிய யோயாக்கியம் என்னும் யூதா ராஜாவின் நாலாம் வருஷத்திலே கர்த்தரால் இரேமியாவுக்கு உண்டான வார்த்தை என்னவென்றால் நீ ஒரு புஸ்தக சுருளை எடுத்து யோசியாவின் நாட்களிலே நான் உன்னுடனே பேசின நாள் முதற் கொண்டு இந்நாள் மட்டும் இஸ்ரேவலை குறித்தும் யூதாவை குறித்தும் சகல ஜாதிகளை குறித்தும் உன்னோடே சொன்ன எல்லா வார்த்தைகளையும் அதிலே எழுது கவனிச்சுங்களா அப்போ மீண்டும் அதை எழுத வேண்டிய கட்டாயத்திற்குள்ளாக இறைமையை தள்ளப்பட்டார் காரணம் ஏற்கனவே சொன்னதெல்லாம் அந்த யோயாக்கியம் அழித்து போட்டான் என்பதனால ஐம்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் மட்டும் இறைமையாவால் எழுதப்படவில்லை என்பதை நான் துவக்கத்திலே சொன்னேன் இந்த அதிகாரத்தை கவனிக்கும் பொழுது இரண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் துவங்கி இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பது நாலு முப்பதாம் வசனம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த தகவல் இந்த ஐம்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திற்கு ஒத்து போயிருக்கிறது ஒத்ததாகவே அது காணப்படுகிறது ஆகவே இந்த ஐம்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தை பாரூக் என்பவர் சேர்த்திருக்கலாம் இணைத்திருக்கலாம் என்று ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் தானியில் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்ட அந்த எழுபது வருட சிறையிருப்பை பற்றிய இறைமையாவின் தீர்க்க தரிசனத்தை 
இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றுல இருந்து பதினான்கு முடியும் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முடியும் நாம் பார்க்க முடிகிறது எரேமியாவில் காலத்தில் எரேமியாவோடு அவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்த சம காலத்தவர்கள் ஜப்பனியா ஆபகு தானியேல் எசேக்கேல் என்ற இந்த நான்கு தீர்கதரிசிகளும் எரேமியா காலத்தோடு சேர்ந்து வாழ்ந்த அந்த சம காலத்தவர்கள் ஜப்பனியா தீர்கதரிசி ஆபகு தீர்கதரிசி தானியேல் மற்றும் எசேக்கியல் தீர்கதரிசிகள் எரேமியாவோடு வாழ்ந்த சம காலத்தவர்கள் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது அவருடைய ஊழியம் கிமு அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு முதல் சுமார் அறுநூ ஐநூற்றி எண்பது வரை நீடித்திருக்கிறது எரேமியான் ஊழிய நாட்கள் அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு முதல் சுமார் ஐநூற்றி எண்பது வரை நீடித்ததாக நாம் அறிகிறோம் யோசியா யூதாவின் கடைசி நல்ல ராஜா அவர் வந்து அறுநூற்றி நாற்பதுல இருந்து அறுநூற்றி ஒன்பது கிமு வரைக்கும் ஆட்சி செய்தவர் யூதாவினுடைய கடைசி ராஜா ராஜாக்களிலே கடைசி ராஜா அவர் தான் நல்ல ராஜாவாக அதாவது தேவனுக்கு உகந்த ஒரு மனுஷனாக வாழ்ந்தவர் கிமு அறுநூற்றி இருபத்தி இரண்டில் நியாயப்பிரமான புத்தகத்தை கண் தேவாலயத்திலே அவர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது யோசியா ஆன்மீக சீர்திருத்தங்களை தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார் தேவாலயத்திலேயே வசனம் இல்லாம காண போயிருச்சான் அப்போ எதை கண்டுபிடிச்சாங்க எதை எதை அவர்கள் கடைபிடித்தார்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் வாழ்க்கை அவர்கள் தே வேத புத்தகத்தே மறந்து போய் காணாமல் அடித்து போய் தங்களுக்கு தாங்களே தோன்றினதெல்லாம் அவர்கள் தெய்வ வாக்காக நம்பி அவர்கள் பின்பற்றி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பரிதாபம் பாருங்க இப்போ நம்முடைய கைகளிலே வேதாபம் இருக்கிறது தேவன் எதை விரும்பினார் தேவன் எதை கண்டித்தார் தேவன் என்ன கட்டளை கொடுத்தார் என்பதை தெளிவாக எழுதப்பட்டிருந்தோம் பழையது என்ன புதியது என்ன என்பது சொல்லி கொடுத்ததுக்கு பிறகும் எழுதி கொடுக்கப்பட்ட பின்பும் நம்முடைய சொந்த கரங்களிலே நம்முடைய மொழியிலே எழுதப்பட்டதுக்கு பின்பும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய முரட்டாட்டத்தை நாம் என்னவென்று சொல்வது பழைய ஏற்பாடு என்று சொல்லப்பட்டதை இப்பொழுது கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று முரண்டு பிடிக்கக்கூடிய சபையினர் அதான் பழசன் போட்டிருக்கு அதையே புதிய இதுல கொண்டு வந்து இணைக்க வேண்டும் நாம் கிறிஸ்தவர்களா இருக்கும் பொழுது இஸ்ரேவலர்களுடைய சட்டத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று முரட்டாட்டம் பிடிக்கக்கூடிய ஜனங்கள் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் மோசமான ஒரு தண்டனைக்குள்ளே கடந்து செல்றார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது இப்ப நம்முடைய கைர கரங்களிலே அவ்வளவு தெளிவாக அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டிருந்த பொழுதும் கூட நாம் கீழ்படிய மனமில்லை என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தண்டனைக்கு உட்படுகிறவர்களாய் நாம் காணப்படுகிறோம் எரேமியா யோசியாவுடன் நல்லுறவுலே அவர் இருந்தார் யோசியா என்கிற அந்த ராஜா கடைசி இந்த நாட்களிலே அவர் நல்ல ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்படுகிற ஒரு மனுஷனாக வாழ்ந்த அந்த ராஜாவோடு எரேமியா நல்லுறவுலே இருந்தார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் எகிப்தின் பார்வோன் நேகோவால் கிமு அறுநூற்றி ஒன்பதிலே யோசியா கொல்லப்பட்ட போது எரேமியா இந்த வார்த்தைகளை புலம்பினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் பார்வோன் நேகோ என்கிற அந்த ஆஹ் எகிப்திய பார்வோன் கிமு அறுநூற்றி ஒன்பதிலே யோசியா கொல்லப்பட்ட பொழுது எரேமியா புலம்பினார் ஐயோ என ஒரு நண்பராக இருந்தார் நல்ல உறவுல இருந்தார் ஆனால் பார்வோன் நேகோ வாலே அந்த யோசியா கொல்லப்பட்ட பொழுது எரேமியாவினுடைய ஆதாரமும் நட்பும் அது நல்லுறவும் முறிந்து போனது அவர் புலம்பினதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த நேரத்திலே பாபிலோன் ஏற்கனவே அசிரியாவின் தலைநகரான நினைவையை கவிழ்த்து விட்டிருந்தது ஏற்கனவே அந்த அசிரியாவர்கள் கடை பற்றி முழுவதுமாக அழித்திருந்தார்கள் அது கிமு அறுநூற்றி அறுநூற்றி பன்னிரெண்டிலே நடந்திருந்தது யோசியாவுக்கு பதிலாக யூதாவின் ராஜாவாக யோவகாஸ் நியமிக்கப்பட்டார் ஆனால் பார்வோன் நேகோவால் எகிப்துக்கு அழைத்து செல்லப்படுவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு மாத்திரமே அவர் ஆட்சி செய்தார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் யோசியாவுக்கு பதிலாக யோதாவின் ராஜாவாக யோவகாஸ் அவர் நியமிக்கப்பட்டார் ஆனால் பார்வோன் நேகோவால் எகிப்துக்கு அழைத்து செல்லப்படுவதற்கு முன்பு அழைத்து செல்வதற்கு முன்பு மூன்று மாதங்களுக்கு மாத்திரமே அவர் ஆட்சி செய்தார் என்று நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் அந்த மூன்று மாதத்துக்கு அப்புறம் அவர் அந்த இடத்துல இந்த பதவியை அவர் 
விடுபடுகிறதை நாம் அறியலாம் யோயாக்கி அறுநூற்றி ஒன்பதிலிருந்து ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு கிமு வரைக்கும் ஆட்சி செய்த அவர் யூதாவின் அடுத்த ராஜாவாக இருந்தார் ஆனால் கர்கேமிஸ் போரிலே எகிப்து பாபிலோனால் தோற்கப்படிக்கு தோற்கடிக்கப்படும் வரை அது அறுநூற்றி ஐந்தில் நடக்கிறது அவர் எகிப்திய ஆட்சியாளராகவே இருந்தார் அதாவது தேவனுடைய ஒரு ஜனங்களுக்கு ராஜா என்பதை காட்டிலும் அவர் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மீறி நடந்த ஒரு ராஜா யோயாக்கிம் அவர் எகிப்தியருக்கு ஒரு ஸ்பான்சர்டு கிங் என்பதை போலவே எகிப்தியர் எகிப்தியருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படைந்து அவர்களுடைய ஒரு கவர்னரை போலதான் இந்த யூதா ஜனங்களை அவர் ஆட்சி செய்தார் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் நேபுகாத் நேச்சார் பாலஸ்தீனத்தை எடுத்துக்கொண்டு தானியல் போன்ற முக்கிய நபர்களை நைன் ஹண்ட்ரட் தொள்ளாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பாலே உள்ள பாபிலோனுக்கு நாடு கடத்தினார் அந்த நேபுகாத் நேச்சாரோட அந்த பாலஸ்தீனம் பிடிக்கப்பட்ட பொழுது தானியலோடு சேர்ந்து ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேபு இதெல்லாம் அந்த அந்த சம்பவங்களை நாம் படிக்கிறோம் அந்த அவர்களோடு சேர்ந்து அநேக நபர்களை முக்கியமான நபர்களை யூதர்களை அவர் கடை கைப்பற்றி கைது செய்து தொள்ளாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால இருக்கக்கூடிய பாபிலோனுக்கு அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் அறிய முடியும் யூதாவின் ராஜா யோயாக்கிம் முன்பு எகிப்தின் அடிமையாக இருந்தவர் இப்போது பாபிலோனின் அடிமையாக அவர் இருந்தார் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் இருப்பினும் கிமு அறுநூற்றி ஒன்றிலே எரேமியாவின் எச்சரிக்கைகளை இந்த யோயாக்கியும் நிராகரித்தும் பாபிலோனுக்கு எதிராகவும் கலகம் செய்தவர் கிமு அறுநூற்றி ஒன்றிலேயே இறைமையான எச்சரிக்கைகளை அவர் நிராகரித்ததும் பாபிலோனுக்கும் எதிராக கலகம் செய்த ஒரு மனுஷன் கிமு ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழிலே யோயாக்கின் யூதாவின் அடுத்த அரசராகிறார் ஆனால் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு நேபுகாத் நேச்சார் எருசிலேமை கைப்பற்றி யோயாக்கினை பாபிலோனுக்கு நாடு கடத்திய போது செதேக்கியா மாற்றப்பட்டார் யோயாக்கினுடன் சேர்ந்து எசேக்கியாலும் நாடு கடத்தப்பட்டார் இந்த அதெல்லாம் இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் மிக கவனமாக ஒரு கட்டுரை போல நான் அதை வாசித்து வர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன் என்ன சரித்திரம் ஆனாலும் இதை பதிய வேண்டிய இடத்துல இந்த இறைமையா புத்தகத்தினுடைய நிகழ்வுகளை பார்ப்பதனாலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ராக் மாறுறது போல இருந்தாலும் இது யூடியூப்ல இருக்கிறதுனால மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் அதை கேட்டு புரிந்து கொள்ள ஏதுவாயிருக்கும் ஆகவேதான் சில இடங்களில நான் இரண்டு முறை அல்லது மூன்று முறை அதை நான் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் இதை நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் கிமு ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழில் யோயாக்கின் யூதாவின் அடுத்த அரசராகிறார் ஆனால் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு நேபுகாத் நேச்சார் எருசிலேமை கைப்பற்றி யோயாக்கினை பாபிலோனுக்கு நாடு கடத்திய போது செதேக்கியா மாற்றப்பட்டார் யோயாக்கினுடன் சேர்ந்து எசேக்கியாலும் நாடு கடத்தப்பட்டார் எகிப்துடன் கூட்டணி அமைக்க யோயாக்கிமின் முயற்சியானது கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறிலே நேபுகாத் நேச்சார் எருசிலேமே ஆக்கிரமித்து அகற்றுவதற்கு வழிவகுத்தது இந்த எகிப்துடன் கூட்டணி அமைப்பதற்கு யோயாக்கிமின் முயற்சி எந்த விளைவை ஏற்படுத்தியது என்றால் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் கிமுவிலே நேபுகாத் நேச்சார் எருசிலேமை ஆக்கிரமித்து அகற்றுவதற்கு அது வழிவகுத்தது குறிப்பாக எருசிலேம் முழுவதும் அந்த நகரம் முழுவதும் எரிக்கப்பட்டது சாலமனின் ஆலயம் அழிக்கப்பட்டது இதெல்லாம் யார் நாள் வந்தது என்றால் இந்த யோயாக்கிமினுடைய தவறான அந்த ஆலோசனை அல்லது தவறான முயற்சி தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்படியாமல் போனது தேவனுடைய தீர்க்குதரிசியானவர் எரேமியா சொன்னதற்கு கீழ்படியாமல் அவர் தள்ளினதுனாலே அந்த நகரமே எருசிலேம் நகரமே அழிக்கப்படுவதற்கு இந்த ராஜா காரணமாகிறார் சாலமனின் சாலமன் கட்டின அந்த ஆலயம் அழிக்கப்படுவதற்கும் இவர் காரணம் காரணம் கீழ்படியாமல் போனது நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நாம் கீழ்படியாமல் எத்தனையோ சம்பவங்கள் நம்முடைய கிறிஸ்தவம் என்று சொல்லிக்கொண்டு எத்தனை இடங்களிலே தவறுகிற ஜனங்களை நாம் பார்க்கிறோம் நேருக்கு நேராக நாம் முரண்டு பிடிக்கிறவர்களாக இருக்கிறதை நாம் கைவிட வேண்டும் சில குறிப்புகளை மாத்திரம் உங்களுடைய இந்த புத்தகத்திலே நான் பார்ப்பதுனாலே நான் ஆராதனை என்கிற பெயரிலே நடக்கக்கூடிய அவலங்களை நான் சில விஷயங்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் 
குறிப்பாக பாடல் பாடும் பொழுது இசை கருவிகள் பயன்படுத்தியது புதிய ஏற்பாட்டு இல்லை நாம் பாடல் வாய் மூலமாகத்தான் பாட வேண்டுமே உடைய கைகளின் மூலமாக பாடுவதல்ல உயிரற்ற இசை கருவிகளை வைத்து கொண்டு நாம் பாடுவதற்கு வேதாமத்தில் இடமில்லை ஆகவே பாடல் வெறுமையாக வாயின் மூலமாக மாத்திரமே நாம் பாட வேண்டும் வார்த்தைகளின் மூலமாக பாட வேண்டும் ரீங்காரம் போடுவதோ அல்லது அர்த்தமற்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அல்லது விசில் அடிக்கிறதுக்குரிய ராகத்தை போடுவதோ அல்ல நாம் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் தேவனை துதிக்க வேண்டும் பாடல் அப்படியாக இருக்க வேண்டும் கர்த்துடைய பந்தி வாரந்தோறும் இருக்க வேண்டும் என்று வேதாமம் சொல்லுகிறது ஜபம் பிதாவை நோக்கி நாம் ஜபிக்கிறோம் ஏசு கிருஷ்ணன் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் பரிசுத்தாவினருடைய பலத்தினாலே நாம் ஜபிக்கிறோம் காணிக்கையிலே மனமு வந்து நாம் கொடுக்கிறோம் ஒரு தொகையை வசூல் பண்ணுவது அல்ல வருஷத்திலே தசம பாகம் என்றோ மாதத்திலே தரச தசம பாகம் என்றோ நாம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு காணிக்கை கொடுப்பது அல்ல மனமு வந்து கொடுக்க வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் தொழுகையிலே தீர்ச்சையாக நமக்கு கட்டளையிடப்பட்டவைகளுக்கு மாறாக நம்முடைய ஒருவேளை தொழுகை முறை இருந்தது என்றால் அதை நாம் மாற்ற வேண்டியது சத்தியத்துக்குள்ளே திரும்ப வேண்டியது அவசியம் உங்களுடைய தொழுகையிலே பாடலிலே இசை கருவி இருக்க கூடாது கர்த்துடைய பந்தி எல்லா வாரமும் இருக்க வேண்டும் ஜபம் நீங்கள் யாரை நோக்கி ஜபிக்கிறீர்கள் உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்தது உங்களுடைய ஞானஸ்நானம் ரட்சிக்கப்பட்டு நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்தீர்களோ அப்படி எடுத்திருந்தால் அது தவறு நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்ததுக்கு பின்புதான் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று வேதாமம் சொல்லுகிறது ஆகவே முறையாக ஞானஸ்நானத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் முறையாக தொழுகையை நாம் எடுக்க வேண்டும் கர்த்துடைய பந்திக்கு நேராக நாம் சரியாக நம்மை தயார்படுத்த வேண்டும் அதை வார வாரம் செயல்படுத்த வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் கட்டளையாயிருக்கிறது அடுத்தது நம்முடைய சபையில ரெவரண்டோ பாஸ்டரோ நாம் தலைவராக வைத்திருப்பது அல்ல ரெவரண்ட் என்பது தேவனுக்கு உரிய பெயர் மனிதனுக்கு உரியது அல்ல நாம் ஊழியர்களாயிருக்கிறோம் அனைவரும் ஊழியர்களா இருக்கிறோம் முதலாளிகள் அல்ல சபையில இதெல்லாம் நாம் நம்முடைய கேள்வி பதில் குழுவிலே நான் பல நேரங்களில் சபையின் அமைப்பு வேதாமத்தின்படி எப்படி இருக்கிறது என்பதை நான் சுட்டி காட்டியிருக்கிறேன் எரேமியாவின் ஊழியத்துல மூன்று நிலைகள் இருந்ததை நாம் காண முடிகிறது முதலாவதாக அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு முதல் அறுநூற்றி ஐம்பது கிமு வரை யூதாவை அசீரியா மற்றும் எகிப்து அச்சுறுத்திய காலத்திலே எரேமியா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் மீண்டும் சொல்கிறேன் அவருடைய ஊழியம் மூன்று நிலைகள் இருந்தது முதலாவது நிலை அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு முதல் அறுநூற்றி ஐம்பது வரை யூதாவை அசீரியா மற்றும் எகிப்து அச்சுறுத்திய காலத்திலே இறைமையா தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார் இரண்டாவதாக ஐநூற்று அறுநூற்றி ஐம்பது முதல் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு கிமு வரை யூதா பாபிலோனால் அச்சுறுத்தப்பட்டு முற்றுகை இடப்பட்ட போது அவர் கடவுளின் தீர்ப்பை அறிவிக்கிறார் அதாவது முதலாவது அசீரியா மற்றும் எகிப்து அச்சுறுத்திய காலத்திலே யூதா யூதாவை அசீரியாவும் எகிப்தும் அச்சுறுத்திய காலத்திலே தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறவர் இப்போது இரண்டாவது கட்டம் பாபிலோனால் அச்சுறுத்தப்பட்டு முற்றுகை இடப்பட்ட போது இந்த எரேமியா கத்துடைய தீர்ப்பை அறிவிக்கிறார் மூன்றாவது ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு முதல் சுமார் ஐநூற்றி எண்பது வரை யூதாவின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு அவர் எருசிலேமிலும் எகிப்திலும் ஊழியம் செய்தார் அது மூன்று கட்டங்கள் அதைதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் முதலாவது கட்டம் அசீரியா மற்றும் எகிப்து இந்த யூதா ஜனங்களை அச்சுறுத்திய காலத்திலே எரேமியா தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார் இரண்டாவது பாபிலோனால் அச்சுறுத்தப்பட்டு முற்றுகை இடப்பட்ட போது இந்த எரேமியா அவர்களை தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு வழிநடத்துகிறார் அறிவிக்கிறார் யார் கீழ்ப்படியவில்லை வழிநடத்துவது என்று கீழ்ப்படியவில்லை ஆனால் அறிவிக்கிறார் மூன்றாவது கட்டம் யூதா வீழ்ந்ததுக்கு பின்பு யூதாவின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு எருசலேமிலும் எகிப்திலும் அவர் ஊழியம் செய்தார் என்று நாம் பார்க்க முடிகிறது மூன்று கட்டங்களை நாம் மூன்று நிலைகளை நாம் பார்க்கிறோம் எரேமியா இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பதாம் வசனங்களில் உள்ளது போல 
யோயா கின் அதாவது எகோனியா என்றோ கோனியா என்றோ இரண்டுமே மூன்றுமே ஒரே நபரை குறிக்கிறது யோயா கீன் அல்லது எகோனியா அல்லது கோனியா என்ற மூன்று பேரும் ஒரு மனிதரை குறிக்கிறது இந்த இறைமை இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பது வருஷங்களுடைய இந்த யோயாக்கின் மீதான சாபமானது இந்த இந்த பகுதி நல்லா கவனிங்க யோயாக்கின் மீதான சாபமானது அவனுக்கு பிறகு சரீர பிரகாரமாக அதாவது அவனுடைய சந்ததியிலே எவரும் அரியணைக்கு வர முடியாது என்கிற ஒரு சாபத்தை இந்த யோயாக்கின் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் நல்லா கவனிங்க இதுல ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது ஆகவேதான் நான் அதை மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு அதை வலியுறுத்துகிறேன் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் கோனியா என்கிற இந்த மனுஷன் அவமதிக்கப்பட்ட உடைந்த சிலையோ ஒருவரும் விரும்பாத பாத்திரமோ அவனும் அவன் சந்ததியும் தள்ளுண்டதும் தாங்கள் அறியாத தேசத்திலே துரத்தி விடப்பட்டதும் ஏது தேசமே 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 கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேள் இந்த புருஷன் சந்தானமற்றவன் தன் நாட்களில் வாழ்வடையாதவன் என்று இவனை குறித்து எழுதுங்கள் அவன் வித்தில் ஒருவனாகிலும் வாழ்வடைந்து தாவிதின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருந்து யூதாவில் அரசாள போகிறது இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கவனிச்சிங்களா அப்படி என்றால் தாவிதனுடைய வம்சத்திலே வரக்கூடியவன் இனிமேல் இந்த யோயாக்கினுக்கு பின்பு எவரும் வம்சத்திலே வரப்போவது இல்லை ராஜ்ய அரியணைக்கு ஏறப்போவது இல்லை என்பது ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது அப்படி என்றால் தாவிதின் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து எப்படி வர முடியும் ஒரு கேள்வியை உங்கள் முன்னதாக இப்பொழுது நான் கேட்கிறேன் அதாவது தாவிதின் வம்சத்தில் இந்த வசனத்தை நான் திரும்ப வாசிக்கிற பாருங்க முப்பதாவது வசனம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் இந்த புருஷன் சந்தானமற்றவன் தன் நாட்களில் வாழ்வடையாதவன் என்று இவனை குறித்து எழுதுங்கள் அவன் வித்தில் ஒருவனாகிலும் வாழ்வடைந்து கவனிங்க தாவிதின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருந்து யூதாவில் அரசாள போகிறது இல்லை என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த யோயாக்கின் வழியாக வம்சமானது அதாவது தாவிதுக்கு அடுத்தது சாலமோன் சாலமோனுக்கு அடுத்தது ரெஹோபயாம் என்று சொல்லி வரக்கூடிய இந்த ஜனங்கள் அந்த வரிசையிலே தாவிதின் வம்சத்திலே இனிமேல் ராஜா இல்லை யூதாவின் ராஜா இல்லை என்பதை தெளிவாக இந்த சாபம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ மத்திய முதலாம் அதிகாரம் முதல் பதினேழு வசனங்களிலே நீங்கள் கிறிஸ்துவின் வம்சாவளியை பார்க்கும் பொழுது சாலமோன் மற்றும் எக்கோனியா மூலம் அவரது சட்டப்பூர்வ வாரிசாக அதாவது மாம்சீக சரீர பிரகாரமான வாரிசு அல்ல சட்டப்பூர்வ வாரிசாக யோசேப் வரை மத்தேயு தாவிதின் குமாரன் என்று கிறிஸ்துவை குறிப்பிடுகிறார் நன்றாக நீங்கள் இந்த முறையை கவனிக்க வேண்டும் சாலமோன் வழியாக எக்கோனி அந்த யோயாக்கின் மூலம் சட்டப்பூர்வ வாரிசாக யோசேப் வரை மத்தேயு எழுதுகிறார் இருப்பினும் யோசிப்பினுடைய எந்த மகனும் தாவிதின் சிம்மாசனத்திலே அமர முடியவில்லை முடியாது ஏனென்றால் அவர் யோயாக்கின் சாபத்திற்கு அவர்கள் ஆளாக நேரிடுமே அந்த வம்சத்துல அந்த வரிசையிலே இல்லை அவர்கள் இப்போ லூக்காவில பார்க்கும் பொழுது இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றுல இருந்து முப்பத்தி எட்டு முடிய நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவின் வம்சாவளியை மரியாளிடமிருந்து பின்னோக்கி நாம் பார்த்தால் தாவிதினுடைய மற்றொரு மகன் நாத்தானின் வழியிலே இந்த கிறிஸ்துவின் வம்சம் அந்த ஹைரார்கி அல்லது அந்த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் அங்கு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த அந்த வம்சம் அங்கு எழுதப்படுகிறது ஆகவே இந்த யோயாக்கின் சாபத்திலிருந்து அது விலகி செல்லுவதை இந்த சாலமோன் வழியிலே அல்ல நாத்தான் வழியிலே வருகிறதை மரியாளோடு வந்து முடிகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இப்ப உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறீங்க மத்தியவுக்கும் லூக்காவுக்கும் உள்ள அந்த வம்சாவளியினுடைய அந்த வித்தியாசம் அப்போ சாலமோன் வழியிலே யோயாக்கினுடைய சாபத்தினாலே அங்கு அது பிரேக் ஆகப்பட்டு யோசிப்பு வரை அவர் மத்திய எழுதுகிறார் லூக்காவிலே பார்க்கும் பொழுது நாத்தான் வழியிலே 
அந்த வம்சம் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்க முடியும் தாவிதின் சிம்மாசனத்திலே நீதி உள்ள கிளை உண்மையில் அங்கு ஆட்சி செய்யும் என்பதை தேவனுடைய அந்த திட்டம் நிறைவேறுகிறது நாம் கிறிஸ்துவிலே பார்க்க முடிகிறது இரேமியாவின் புத்தகத்திலே பொறுமையாகவும் பரிசுத்தமாகவும் தேவன் பார்க்கப்படுகிறார் பொறுமையாகவும் பரிசுத்தமாகவும் தேவன் பார்க்கப்படுகிறார் என்பதை இந்த புத்தகம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது அவர் தமது நியாய தீர்ப்பை தாமதப்படுத்துகிறார் காலம் கடந்து செல்வதற்கு முன் மனம் திரும்பும்படி தம்முடைய மக்களிடம் தேவன் தெரிவிக்கிறார் அதாவது தமது நியாய தீர்ப்பை தேவன் தாமதப்படுத்துகிறார் அவர்கள் மீது மனம் திரும்ப வேண்டும் மனம் திரும்ப வேண்டும் இப்பொழுது திரும்ப வேண்டும் இப்பொழுது திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் தாமதப்படுத்துகிறார் காலம் கடந்து செல்வதற்கு முன்னாடி நீங்கள் மனம் திரும்பி விடுங்கள் என்று சொல்லி இறைமையா திருகுதரிசி மூலமாக எச்சரிக்கையும் அவர் விடுக்கிறார் ஆனால் யார் கேட்டது இன்றைக்கும் அதைத்தான் நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்தவம் என்கிற பெயரிலே வைராக்கியம் என்கிற பெயரிலே கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரிலே வைராக்கியமாய் நான் வாழ்கிறேன் என்ற பெயரிலே சத்தியத்துக்கு விரோதமாக நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் சொல்கிற அந்த எச்சரிப்பு மனம் திரும்புங்கள் சத்தியத்திற்கு திரும்புங்கள் உண்மைக்கு திரும்புங்கள் சொந்த கற்பனைகளை விட்டு திரும்புங்கள் ஒரு கச்சேரியை போல சினிமா பாட்டு கேட்கிறோமா இல்ல தேவனுடைய வார்த்தையை புகழ்ந்து நம்ம பாடுகிறோமா என்று அறிய முடியாத அளவிற்கு இன்றைக்கு கேவலமான ஒரு கூட்டத்துக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறோமா சத்தியத்துக்கு விரோதமான கூட்டத்தில் அடங்கி இருக்கிறோமா அல்லது உண்மையான கிறிஸ்தவனாக நாம் வாழ்கிறோமா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனம் திரும்ப வேண்டியது ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் எச்சரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்கிறோம் மனம் திரும்புங்கள் என்பதை தேவன் மிக தெளிவான ஒரு செய்தியை நமக்கு இந்த நாளிலே கொண்டு வருகிறார் குயவனின் வீட்டிலே உள்ள பொருள் பாடம் பொருள் பாடம் சப்ஜெக்டிவ் லெசன் குயவனின் வீட்டிலே உள்ள பொருள் பாடம் நிரூபிக்கிறபடி ஒரு பாழடைந்த பாத்திரம் ஈரமாக இருக்கும் போதே பழுது பார்க்கப்படும் ஆனால் அது காய்ந்த பின்னர் அது சுட்டதுக்கு பின்பு நம்ம சொல்லுவாங்க திரும்ப களிமண்ணை நம்ம மாத்திரலாம் சுட்ட பானைய என்னமே பண்ண முடியாது நம்ம அதை உடச்சி நெத்தியில வச்சு சில்லு அது காயா பழமா காயா பழமானு சில்லு தான் விளையாடலாம் வேற ஒதுக்கு இல்ல தோறு ரோட்ல வந்து கோடு போட்டுக்கலாம் செவுத்துல கிருக்கலாம் அதுதான் பயன்படுத்துமே ஒழிய அதை மீண்டும் ஒரு பிரயோஜனமான பாத்திரமாக வணக்க முடியுமான முடியாது அது குப்பை குவியலுக்கு தான் அது ஏற்றதாக இருக்கும் என்பதை பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனத்திலும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்களிலையும் நாம் அதை பார்க்க முடியும் நான் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துல பத்து பதினொன்றை மாத்திரம் நான் வாசிக்கிறேன் உன்னோட கூட வந்த மனுஷருடைய கண்களுக்கு முன்பாக அந்த கலசத்தை உடைத்து போட்டு அவர்களை நோக்கி திரும்ப செப்பனிடப்படக்கூடாத குயவனுடைய மண்பாண்டத்தை உடைத்து போட்ட வண்ணமாக நான் இந்த ஜனத்தையும் இந்த நகரத்தையும் உடைத்து போடுவேன் புதைக்கிறதற்கு இடமில்லாததினால் தோப்பேத்திலே சவங்களை புதைப்பார்கள் என்று சேனையின் கர்த்தர் சொல்கிறார் கவனிச்சுங்களா அப்போ நாம் களிமண்ணாக இருக்கும் பொழுது இந்த சத்தியத்தை கேட்கும் பொழுதே நீங்கள் மனம் திரும்பி விட வேண்டும் மனம் இழகி ஐயோ நான் தவறு செய்திருக்கிறேன் ஐயோ நான் ஏதோ அறியாமல் செய்திருக்கிறேன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் தவறாக சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் உணர்ந்தவர்களாக மனம் திரும்பி வர வேண்டும் ஏதோ தூதர் பாஷையை பேசுவதாக நினைத்து கொண்டு உளறி கொண்டு தேவனுக்கு முன்பதாக துணிகரம் கொள்ளாதபடிக்கு நாம் பயம் உள்ளவர்களாக நடுக்கம் உள்ளவர்களாக தேவனு பயத்தோடு நாம் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் எதை எதையோ வாயில பேசி நமக்கும் புரியாது பக்கத்துல இருக்கிறவனுக்கும் புரியாது ஆனா நம்ம நம்ம கடவுள் பாஷையை பேசுறதா நமக்கு நாமே நம்ம நினைத்து கொண்டு நமக்கு நாமே நாம் அதை யாருக்காவது புரியும் யாருக்காவது தெரியும் என்று நினைத்து கொண்டு தவறான இந்த பழக்கத்தை விட்டு நீங்கள் மீண்டு வர வேண்டும் சத்தியத்துக்குள்ள திரும்பி வர வேண்டும் தேவன் ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் மனிதர்களோடு இடைப்பட்ட பொழுது தன்னுடைய பாஷையிலே அவர் பேசவில்லை நமக்கு புரியுற பாஷையில தான் அவர் பேசினார் ஆதாமோடு பேசும் பொழுதும் ஆதாமுக்கு புரிந்தது தீர்க்கதரிசிகளோடு பேசும் பொழுது தீர்க்கதரிசிகளுக்கு புரிந்தது பவுலோடு பேசும் பொழுது பவுலுக்கு புரிந்தது பேதரோடு பேசும் பொழுது பேதருக்கு புரிந்தது 
வானத்திலிருந்து இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரிலே பிரியமா இருக்கிறேன் என்று ஜனங்களுக்கு சொன்ன பொழுதும் ஜனங்களுக்கு புரிந்தது இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று சொன்ன பொழுதும் ஜனங்களுக்கு புரிந்தது அதெல்லாம் போட்டோம் கழுதை மூலமாக பேசின பொழுது கழுதையும் எபிரேய பாஷையில தான் பேசினது நாம மாத்திரம் என்னத்துக்கு புரியாத பாஷையில அந்நிய பாஷையில நினைத்துக் கொண்டு என்னத்தையாவது நாம் உளருவது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கேலி கூத்தான ஒரு செயல் தேவனுக்கு முன்னதாக நாம் அதை செய்யலாமோ அப்ப நமக்கு நாமே ஒரு சுட்ட பானையை போல வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களா இருந்து விடாத படிக்கு இன்றைக்காவது நம் மனம் திரும்பி சத்தியத்துக்கு திரும்ப வேண்டும் உண்மைக்கு திரும்ப வேண்டும் பரவசத்தை விட்டு உண்மைக்கு திரும்ப வேண்டியது கட்டாயமாய் இருக்கிறது கோயவன் வீட்டில் உள்ள பொருள் பாடம் நிரூபிக்கிறபடி நாம் பாழடைந்து பாத்திரம் நாம் கெட்டு போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு உணரும் பொழுது அதை விட்டு நீங்கள் மீண்டு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்று நீங்கள் உங்களை நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டாலும் ஆதாரம் உள்ளது என்பதை நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டாலும் வாழ்வின் ஆதாரத்திலே எனக்கு வேண்டும் சம்பளம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் ஐயோ எனக்கு என்ன நடக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்தாலும் இதெல்லாம் தூக்கி போடுங்க சத்தியத்துக்குள்ளே திரும்பி வாங்க தேவன் உங்களை நடத்துவார் சத்தியத்துக்குள்ளே நிற்கும் பொழுது சத்தியத்திற்காக நீங்கள் விலை போகாமல் வேதாம எனக்கு இப்படிதான் இருக்கு தெரியும் ஐயா உண்மைதான் ஆனா என்ன பண்றது சம்பளம் வாங்குற கையிக்கு நான் உத்தமமா இருக்கணுமே அப்படின்னா நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை வீணடித்து விடுவோம் உங்களுக்கு சம்பளம் முக்கியமா உங்களுக்கு வாழ்வு ஆதாரம் முக்கியமா தேவனுடைய வார்த்தை முக்கியமா என்பதை நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொண்டு விக்கிரக ஆராதனை என்று மரியாள் என்று இயேசு என்று சிலையை வைத்துக் கொண்டு வணங்காத படிக்கு விக்கிரகாரிலிருந்து விடுபட்டு பாரம்பரியங்களிலிருந்து விடுபட்டு சத்தியத்துக்குள்ளே நீங்கள் திரும்பி வர வேண்டும் என்கிற இந்த நாளை நீங்கள் புரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கர்த்தரால் இறைமையாவுக்கு உண்டான வசனம் நீ எழுந்து குயவன் வீட்டிற்கு போ அங்கே என் வார்த்தைகளை உனக்கு தெரிவிப்பேன் என்றார் அப்படியே நான் குயவன் வீட்டிற்கு போனேன் இதோ அவன் திரிகையினாலே வனைந்து வளைந்து கொண்டிருந்தான் குயவன் வனைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையிலே கெட்டு போயிற்று அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு தன் பார்வைக்கு சரியாய் கண்டபடி குயவனை அதை திரும்ப வேறே பாண்டமாக வனைந்தான் கவனிச்சிங்களா அப்பொழுது கர்த்தனுடைய வசனம் எனக்கு உண்டாகி இஸ்ரேவேல் குடும்பத்தாரே இந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதோ இஸ்ரவேல் வீட்டாரு களிமண் கொயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் என் கையில் இருக்கிறீர்கள் பிடுங்குவேன் இடிப்பேன் அழிப்பேன் என்று நான் ஒரு ஜாதிக்கு விரோதமாகவும் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாகவும் சொன்ன மாத்திரத்திலே நான் விரோதமாய் பேசின அந்த ஜாதியார் தங்கள் தீங்கை விட்டு திரும்பினால் நானும் அவர்களுக்கு செய்ய நினைத்த தீங்கை செய்யாதபடிக்கு மனம் மாறுவேன் குயவன் குயவனே குயவனே குயவனு சொல்லி பயங்கரமா உருகி உருகி பாடுவது முக்கியமல்ல களிமண்ணா இருக்கிற எங்களை மாத்திரும் பாடுவது முக்கியமல்ல அதை எழுதுனவரே வந்து வசனத்துக்கு கீழ்படிய வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்க வேண்டிய காலம் என்பதை நாம் உறிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல உற்சாகமாக அந்த பாட்டை பயங்கரமா கை தட்டி குதிச்சு எல்லாம் பாடுவாங்க கண்ணீர் விட்டு பாடுவாங்க பிரயோஜனம் என்ன மனம் திரும்ப இல்லையே மனம் அல்லவா திரும்ப வேண்டும் நீங்கள் நல்ல நயத்தோடு பாடி என்ன பிரயோஜனம் உற்சாகமாக பாடி என்ன பிரயோஜனம் அதெல்லாம் வசனம்லாம் கரெக்டு தான் கொய்யவனே கொய்யவனேன்னு பாடுறதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனா கீழ்ப்படிதல் வேணுமே அதைத்தானே அவர் கேட்கிறாரு நீ கீழ்ப்படிந்தால் நீ விட்டு திரும்பி வா உன்னுடைய பழக்கத்தை விட்டு திரும்பி வா நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்றாரு அல்லவா இன்றைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டிய நாளற்ற இருக்க வேண்டுமே பழைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்முடைய பாரம்பரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி போட்டு விட்டு சத்தியத்துக்குள்ளே கிறிஸ்துவை மாத்திரம் தலையாக கொண்டு ஏதோ ஒரு மனிதன் உருவாக்கின சபை அல்ல ஏதேதோ மனிதர்கள் தான் உண்டாங்க அவர்களே எழுதுவார்கள் இந்த சபைக்கு நிறுவனர் யார் அப்படின்னா அவர் பேரப்படும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதாவது வருஷம் எங்க என்ன ஐரோப்பாவிலே ஒருத்தர் வந்து நான் யார் பெயரையும் குறிப்பிட விரும்பவில்லை இவர் உருவாக்குனார் இவர்தான் நிறுவனர் இவர்தான் பவுண்டர் அப்படின்னு போடுவாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பவுண்டராக இருக்கக்கூடிய சபையிலே நீங்கள் இருக்க வேண்டும் 
இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சபையை அவர் ஸ்தாபித்தார் அந்த சபையில நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அவருடைய சத்தியத்துக்குள்ள நிற்க வேண்டும் யாரோ ஒரு ஒரு உருவாக்கி யாரோ ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவை நான் சார்ந்து கொண்டு நான் அந்த பெயரிலே இருந்தால் நான் அவருடைய கட்டளைக்கும் மனிதனுடைய கட்டளைக்கும் சேர்த்து நான் கீழ்ப்படியும் பொழுது வாந்தி பண்ணி போடுகிறவர்களாக பண்ணப்படுகிறவர்களாக நாம் இருக்கோம் கிறிஸ்துவை மாத்திரமே தலையாக கொண்டு நாம் அவருடைய சரீரத்திலே இணைக்கப்பட்டிருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்போம் கடவுளின் எச்சரிக்கை தெளிவாக உள்ளது யூதாவின் மனம் திரும்புதலுக்கான நேரம் விரைவிலே கடந்து விடும் என்று அந்த எச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை மீறி மனம் திரும்ப மறுப்பதால் பாபிலோனிய சிறையிருப்பு தவிர்க்க முடியாமல் போனது கவனிச்சுங்களா அவர்கள் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியல நீங்க ஆயிரம் சொல்லுங்க நாங்க இதுல தான் இருப்போம் எங்க பாஸ்டர் சொன்னதுதான் கரெக்டு நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனா எங்க பாஸ்டர் சொன்னது கரெக்டு அதை விட்டு நாங்க வெளியே வர முடியாது ஏன் எங்களுக்கு அஹ் அட்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க எங்களுக்கு கல்லறை கிடைக்காது எங்களுக்கு ஓலா வாசிக்க மாட்டாங்க எங்களை எங்க கம்யூனிட்டி வந்து எங்களை விலக்கி விட்டுருவாங்க எங்களுக்கு சந்தா நாங்க அங்கதான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் ஒரு சாக்கு அந்த சாக்கு எல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமானது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை இழந்து போய் விடுவோம் என்பதை உணர்ந்து சத்தியத்துக்கு திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம் காலம் சீக்கிரமாக கடந்து போகும் மனம் திரும்ப வேண்டிய அழைப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த மனம் திரும்புதலை யூதா ஜனங்கள் விரும்பாததினாலே அவர்கள் சிறை பிடிக்கப்பட்டு வாழ்க்கையை இழந்தார்கள் என்பது நமக்கு ஒரு பாடம் வரவிருக்கும் பேரழிவின் தார்மீக மற்றும் ஆன்மீக காரணங்களை இறைமையா பட்டியலிடுகிறார் ஆனால் நம்பிக்கை மற்றும் மறுசீரமைப்பு பற்றிய கடவுளின் கிருபையான வாக்குறுதியையும் நமக்கு இந்த புத்தகம் அறிவிக்கிறது எந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனுக்கென்று ஒரு ஜனம் மீந்து இருக்கும் உலகமே கெட்டு போய்விட்டது என்று நீங்க நினைத்தாலும் எங்கேயோ ஒரு மூலையிலே நிச்சயமாக ஒரு கூட்டம் தேவனுக்கு என்று மீந்திருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஊரெல்லாம் கிறிஸ்தவம் என்கிற பெயரில கெட்டு கிடக்கிறது என்று நீங்க நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனாலும் சத்தியத்தை பின்பற்றுகிற ஜனம் நிச்சயமாக இருக்கும் தேவன் ஒரு புதிய உடன்படிக்கை நிச்சயமாக நிறுவுவார் என்று அவர்களுக்கு சொன்னது நாம் அந்த புதிய உடன்படிக்கையில இருக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் புதிய உடன்படிக்கையில கிறிஸ்துவ காலத்துல இருக்கிறோம் அந்த உடன்படிக்கையில இருந்து கொண்டு இன்னமும் முரட்டாட்டம் பிடிக்கிறவர்களாக பழையதை நீங்கள் பற்றி கொண்டால் எரேமியா அந்த ஜனங்களுக்கு சொன்ன அந்த வாக்குறுதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறி விடாதபடிக்கு கவனமா இருக்க வேண்டும் சரி இப்பொழுது இறைமையா புத்தகத்தின் சுருக்கத்திற்கு நான் வருகிறேன் இன்ட்ரோடக்ஷன் இறைமையா யூதாவின் இருண்ட நாட்களில யூதாவின் மிகப்பெரிய தீர்கதரிசிகள் ஒருவரின் ஊழியத்தின் பதிவாக இந்த புத்தகம் இருக்கிறது தேவனுக்கு உகந்த கடைசி ராஜாவான யோசியாவின் ஆட்சியின் போது இறைமையா தீர்கதரிசி என்று அழைக்கப்பட்டார் ஆனால் யோசியாவின் நல்ல நோக்கத்துடன் கூடிய சீர்திருத்தங்கள் வரும் அலைகளை தடுக்க முடியவே இல்லை இறைமையான ஊழியத்தின் போது தெய்வீகமற்ற நான்கு ராஜாக்களின் வரிசையின் மூலம் தேசத்தின் கீழ் நோக்கிய சரிவு கிட்டத்தட்ட குறையாமல் அதே வேகத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது மக்கள் துரோகம் மற்றும் உருவ வழிபாடுகளில் மூழ்கி மேலும் மேலும் அவர்கள் வளர்கிறார்கள் இசைவேல் சிறை பிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பு இருந்ததை விட துரோகமாகவே இருந்தது எவ்வளவு சொன்னாலும் அங்க கீழ்படிய மனசு வரல அப்படின்னு நம்ம இப்ப பாக்குறோமே நமக்கு ஆடணும் குதிக்கணும் அப்பதான் பரவசமா இருக்கு பரலோகத்துக்கு போன மாதிரி இருக்குங்கிறாங்க ஏன்னா பரலோகத்துக்கு போய் பாத்துட்டு வந்தது இது இது பரலோகம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஏன்னா அவ்வளவு மியூசிக் அடி இடி டம் 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 அடிச்சா அப்புறம் எங்க பரலோகம் போறது அந்த மக்கள் மேலும் மேலும் எச்சரிக்கப்பட்டு எச்சரிக்கப்பட்டு எச்சரிக்கப்பட்டுமே அவர்கள் இன்னும் துரோகம் செய்து கொண்டுதான் இருந்தார்களாம் அவர்கள் உண்மையான தேவ வணக்கத்தை சிதைத்து போட்டு ஆன்மீக மற்றும் தார்மீக சிதைவுக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் அவர்கள் மனம் திரும்ப மறுப்பதால் தேவனுடைய கீ தீர்கதரிசியினுடைய வார்த்தையை கேட்க மறுப்பதால் தெய்வீக சிகிச்சைக்கு அல்லது ஒரு ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டிய அவசியம் அங்கு ஏற்பட்டு போனது தேவனுடைய தீர்ப்பின் நெருங்கி வரும் பேரழிவை இறைமையா அறிவிக்கிறார் பாபிலோன் கடவுளின் நியாய தீர்ப்பு கருவியாக இருக்கும் பாபிலோனை கொண்டு நியாயம் தீர்க்கிறார் என்பதை அவர் எச்சரித்தார் தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்தார் 
எரேமியாவின் புத்தகத்திலே பாபிலோன் நூற்றி அறுபத்தி நான்கு முறை இது ஆங்கில வேதாமத்தின் அடிப்படையில நான் அதை எடுத்திருக்கிறேன் நூற்றி அறுபத்தி நான்கு முறை அங்கு குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது இது மற்ற வேத புத்தகங்களில் காணப்படும் பாபிலோன் என்கிற வார்த்தையை காட்டிலும் அதிகமான குறிப்புகள் நாற்பது ஆண்டுகளாக இறைமையா கலகக்கார யூதாவின் தெய்வீக கண்டனத்தை உண்மையாக அறிவிக்கிறார் அவரது எதிர்ப்பு அவரது முயற்சிகளுக்கு கிடைத்த வெகுமதி என்ன எதிர்ப்பு தனிமைப்படுத்தல்கள் அடிக்கப்படுதல் சிறைவாசம் இதுதான் அவருக்கு கிப்ட் ஆக கொடுக்கப்பட்டது இறைமையாவின் அனுதாபமும் உணர்திறனும் அவனது தேசத்தின் கிளர்ச்சி மற்றும் உடனடி அழிவை பற்றி வருத்தப்பட வைத்தது அவரது செய்தியின் கடுமை மற்றும் அதன் வரவேற்பு காரணமாக அவர் அடிக்கடி தனது தீர்க்க தரிசன பதவியை ராஜினாமா செய்ய விரும்புகிறார் இருந்த போதிலும் யூதாவின் கசப்பான முடிவை அவர் பாதுகாக்கிறார் ஏன்னா எவ்வளவு தடவை நம்ம சொன்னாலும் விழுந்து விழுந்து நம்ம சொன்னாலும் அடித்து அடித்து சொன்னாலும் கரைந்து சொன்னாலும் இறைந்து சொன்னாலும் அழுது சொன்னாலும் புரண்டு சொன்னாலும் கேட்க ஜனம் இல்லை மாறாக அவர்கள் நம்மை பிரி போடுகிறார்கள் அப்போ சில நேரம் நமக்கே விரக்தி வரும் என்னத்தை நம்ம இந்த மக்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணி போ எல்லாம் வணங்கா கழுத்துள்ள நீ நாசமா போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு தேவ மனுஷன் தள்ளப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை என்றால் இன்றைக்கு அதை அநேகம் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆரம்ப காலங்கள் எல்லாம் வைராக்கியமாய் பிரசங்கித்து கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போ கால காலப்போக்குல அப்படியே சரி நம்ம உண்டு நம்ம சபை உண்டு சபைக்கு நீனா வரியா நான் உனக்கு பிரசங்கம் பண்றேன் நான் போய் என்ன வெளியே போய் சொன்ன எவன் கேட்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி சபைக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய சபை மக்களுக்கு மாத்திரமே பிரசங்கக்கூடிய இடத்துல முடங்கி போகிற அநேக ஊழியக்காரர்களே நம்ம பார்க்கிறோம் இறைமை அவருடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான் அடிக்கடி தீர்க்க தரிசனம் பதவியை ராஜினாமா செய்து விடலாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்பா போதும் விட்டுருங்க அப்படிங்கிற அளவிற்கு அவர் இருந்தாரோ ஆனாலும் அவருடைய அந்த அன்பு தேவனுடைய அந்த அழைப்பு தேவனுடைய அன்பு யூதாவின் கசப்பான முடிவை அவர் பாதுகாப்பதற்கு தள்ளி போடுவதற்கு அது பிரயோஜனமா இருந்தது இறைமையா ஒரு ஒரு அழுகை தீர்க்க தரிசி ஒரு சிலி ஒரு கிரைங் ப்ராஃபிட் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப பாரு அழுகை இப்ப பாரு புலம்பு என்ன வர நேரம் எல்லாம் புலம்பிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய கட்டத்துல தான் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற அத்தனை பேர் அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நம்ம என்ன பண்றது எவனை பார்த்தாலும் ஆட்டம் போடுறோம் எவனை பார்த்தாலும் இஷ்டத்துக்கு அவனுக்கு இங்கிலீஷும் தெரியாது தமிழும் தெரியாது இத்தனைமோ இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையோ பேசிக்கிட்டு இருந்து நான் வைராக்கியாம தேவனோட நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் தேவனுடைய பாஷையை பேசுறேன் அப்படின்னா நம்ம அவன் என்னத்தை சொல்றது ஆனா தப்பு தப்பு தப்புன்னு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்கிறாங்க நம்மை விட்டு அவர்கள் தூரம் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களே ஒழிய சத்தியத்துக்கு திரும்ப வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு நாளும் வந்ததே இல்லை அதுதான் நடக்குது இவன் நமக்கு பிரியமானபடி இவன் சொல்லல நாம கீழ் நாம நடந்து கொண்டிருக்கிறதே தவறுன்னு தான் இவன் சொல்றான் அதனால இவனை விட்டு நம்ம போயிருவோம் இவன் பேச்ச கேட்க கூடாது அப்படித்தான் அந்த ஜனங்கள் இறைமையா அவனுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை தள்ளி போட்டார்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மீறினார்கள் இது செய்யாதே இது இப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணுன்னு சொன்ன எவன் கேட்டான் விக்கிரகத்திற்கு அவர்கள் விழுந்து வணங்கினார்கள் இப்போ விக்கிரக ஆராதனையை தேவன் வெறுக்கிறார் கண்டிக்கிறார் அவர்கள் நரகத்திற்கு போவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தும் கூட இயேசு என்று சொல்லி அவர் சிலையை வச்சு வணங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது போதாதுக்கு அவரை பெற்ற அம்மாவுக்கு அவங்க அம்மா இல்லைன்னா இவர் வந்திருப்பாரோ அதனால அம்மா முக்கியம் அப்படின்னு அம்மாவை பிடிச்சி மரியாதை வந்து ஒரு சிலையை வச்சு மரியாதை வணங்குறாங்க அப்போ நான் கேக்குறேன் மரியாள் இல்லாம இயேசு கிறிஸ்து வரல அப்படின்னா அப்ப மரியாளுடைய அம்மா இல்லாம மரியாதை வந்திருப்பாங்களா அப்ப ஏன் மரியாதை விட இயேசுடைய பாட்டியை வச்சுக்க வேண்டியதானே அப்ப எப்படி இருக்கும் அப்ப நமக்கு என்ன இது மனுஷனுடைய கற்பனை பாருங்க எவ்வளவு மோசமா போயிருச்சுன்னு இயேசு கிறிஸ்து தேவன் மாம்சத்துல வெளிப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம் அந்த அம்மாவே சொல்றாங்க அவர் சொன்னதுபடி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க மரியாலே அந்த காணாவூர் கல்யாணத்துல வந்து கேக்குறாங்க அங்க ரசம் குறைஞ்சிருச்சே நீ ஏதாவது பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு ஒண்ணு அப்ப கேக்குறாங்க ஸ்திரியே உனக்கும் எனக்கும் என்ன அப்படின்னு அந்த அம்மா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க டடா அப்படின்னா அவங்களுடைய தன்னுடைய எல்லை எது என்பதை அவங்க புரிந்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு சீஷரை பார்த்து சொல்றாங்க அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்றாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் அப்படின்னு இந்த அம்மா போயிட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு திரும்பவும் அம்மா தாயே எங்களுக்காக உன் மகன்ட்ட பேசு அப்படின்னு இங்க போய் அந்த அம்மா பரிசுத்த தாய் அவங்க தேவனுடைய வருகைக்காக அவர்கள் இழைப்பாரி கொண்டிருக்கிற பரதீசிலே நிச்சயமாக இழைப்பாரி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அறியாமல் புரியாமல் மனிதருடைய கற்பனை நிமித்தமாக 
ஒரு சிலையை உண்டு பண்ணி அருவறுப்பாக தேவனுக்கு விரோதமாக நம்மை நாம் தீர்த்து கொள்ளாதபடிக்கு சத்தியத்துக் கொள்ளை நீங்கள் திரும்ப வேண்டும் என்று உங்களை நான் தாழ்மையோடு நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த இறைமையை தீர்க்க தரிசி ஒரு அழுகை தீர்க்க தரிசி அவர் தனிமையில இருக்கிறார் அவர் நிராகரிக்கப்படுகிறார் அவர் துன்புறுத்தப்படுகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இறைமையாவின் அடிப்படை செய்தி தெளிவாக உள்ளது கடவுளிடம் சரணடைவதே பேரிடலிருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி என்று நாம் பார்க்கிறோம் தீர்ப்பை நிறுத்த முடியாது ஆனால் மறுசீரமைப்பு வாக்குறுதிகள் புத்தகம் முழுவதும் நமக்கு அங்கு தெளிவு தெளிக்கப்படுகின்றன புத்தகத்தில் நான்கு பிரிவுகள் உள்ளது இறைமையாவின் அழைப்பு முதலாம் அதிகாரம் பின்பு இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் முடிய யூதாவின் தீர்க்க தரிசனங்கள் மூன்றாவது பிரிவு நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் வரைக்கும் புறஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசனங்கள் ஐம்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் எரிசிலமின் வீழ்ச்சி இப்பொழுது முதல் பகுதி இறைமையாவின் அழைப்பு இறைமையா கடவுளின் தீர்க்க தரிசியாக பிறப்பதற்கு முன்பே அழைக்கப்பட்டு புனிதப்படுத்தப்படுகிறார் இறைமையா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் கர்த்தர் தமது கருத்தை நீட்டி என் வாயை தொட்டு இதோ என் வார்த்தைகளை உன் வாயில வைக்கிறேன் பார் பிடுங்கவும் இடிக்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் உன்னை நான் இன்றைய தினம் ஜாதிகளின் மேலும் ராஜ்யங்களின் மேலும் ஏற்படுத்தினேன் என்று கர்த்தர் என்னுடனே சொன்னார் என்று சொல்லுவதை நாம் அங்கு பார்க்கிறோம் இது முதலாம் முதலாவது பிரிவு இரண்டாவது பகுதி யூதாவை பற்றிய தீர்க்க தரிசனங்கள் இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து முடிய இறைமையாவின் செய்து பல்வேறு வழிகளிலே தெரிவிக்கப்படுகிறது ஓமைகளாக பிரசங்கங்களாக பொருள் பாடங்களாக அங்கு சொல்லப்பட்டது பனிரெண்டு கிராபிக் செய்திகளின் தொடரிலே யூதாவின் வரவிருக்கும் தீர்ப்புக்கான காரணங்களை இறைமையா பட்டியலிடுகிறார் எப்படி யூதா உண்மையான கடவுளுக்கு உண்மையாக இருப்பதை விட புறஜாதிகள் தங்கள் பொய் தெய்வங்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறார்கள் மக்கள் கண்டிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களின் வெற்று தொழில் மூலமாக கடவுளின் உடன்படிக்கையின் கீழ்ப்படியாமையின் வழியாக ஆன்மீக விபச்சார வழியாக தேவனுக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காரியத்துல அவர்கள் கண்டிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் பெரும் பெரும் மீறுதல் செய்து பயனற்றவர்களாக மாறிவிட்டனர் இறைமையா மக்களுக்காக ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அளிக்கிறார் ஆனால் அவர்களின் பாவம் மிகவும் பெரியதா இருக்கிறது தீர்க்க தரிசி அவர்களுக்காக புலம்ப மட்டுமே முடியும் உடனடி தீர்ப்பின் அடையாளமாக இறைமையா இரண்டு விஷயங்களை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் திருமணம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டது அவர் விருந்துகளில் பங்கேற்க தடை ஏற்பட்டது கவனிச்சுங்களா தேசம் கடவுளை நம்பாததால் அல்லது ஓய்வு நாளை கடைபிடிக்காததால் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் உடனே இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலையும் சனிக்கிழமை தான் முக்கியம்னு சொல்லி சனிக்கிழமைக்கு ஓடுவது அல்ல சனிக்கிழமை நமக்கு நியாயப்புறப்பாட்டத்தை கடைபிடிக்கிறோம்னு சபிக்கு சபி சபிக்கப்பட்டவன்னு சொல்லுவது நாம கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் தேவனை தொழுது கொள்கிறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வேண்டியது அவசியம் சனிக்கிழமை அல்ல ஓய்வு நாள் அல்ல நமக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த யூதா ஜனங்கள் சிறையிருப்புல இருக்கும் பொழுது தேசம் ஓய்வு நாளை அங்கு பெறுகிறது எரிசிலையும் படையெடுக்கப்படும் ஆட்சியாளர்களும் மக்களும் பாபிலோனுக்கு நாடு கடத்தப்படுவார்கள் அது நடக்காது என்று வலியுறுத்தும் பொய்யான தீர்க்க தரிசிகளின் செய்திகளுக்கு மாறாக சிறையிருப்பின் காலத்தை எழுபது ஆண்டுகள் என எரேமியா அறிவிக்கிறார் அவருடைய செய்தியின் காரணமாக அதாவது இரண்டு இருபத்தி அஞ்சு இரண்டாம் அதிகார இருபத்தி ஐந்தாம் வருஷத்துல இறைமையா துன்பத்தையும் எதிர்ப்பையும் அனுபவிக்கிறார் என்பதை இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் வரைக்கும் நாம் பார்க்க முடியும் அவர் தீர்க்க தரிசிகள் மற்றும் அந்த ஜனங்களாலே ஆசாரியர்களாலே நிராகரிக்கப்படுகிறார் தீர்க்க தரிசிகள் மற்றும் ஆசாரியர்களால் அவர் நிராகரிக்கப்படுகிறார் தீர்க்க தரிசிகளும் ஆசாரியர்களும் அவருடைய மரணத்திற்கு அழைப்பு விடுவிக்கின்ற விடுக்கின்றனர் தீர்க்க தரிசன ஆசாரியர்களும் இறைமையாக கொன்று போட வேண்டும் என்று அவர்கள் அழைப்பு விடுக்கிறார்கள் அவர் பெரியவர்களாலும் அதிகாரிகளாலும் காப்பாற்றப்படுகிறார் தேவாலயத்திலே இனி அவருக்கு அனுமதி இல்லை என்பதால் அவர் தனது தீர்க்க தரிசன எச்சரிக்கைகளை படிக்க தனது உதவியாளரான பாருக்கை அனுப்புகிறார் அவருடைய சுருளை யோயாக்கியம் எரிக்கிறார் அவர் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார் எரிசிலேமின் அழிவுக்கு பிறகு தப்பியோடி யூதர்கள் மூலம் இறையமையா எகிப்துக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறார் மேபுகாத்தினைச்சார் எகிப்தின் மூலம் படையெடுப்பார் என்று அவர் தீர்க்க தரிசனம் கூறினார் இப்பொழுது மூன்றாவது பகுதி புறஜாதிகளுக்கான தீர்க்க தரிசனங்கள் நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரங்கள் முடிய 
இந்த அத்தியாயங்கள் ஒன்பது நாடுகளுக்கு எதிரான தீர்க்க தரிசன உரைகளின் வரிசையாக இருக்கிறது எகிப்து சிரியா தேசம் அதாவது தமஸ்கு பட்டணம் பெலிஸ்தியா அரேபியா மோவாப் ஏலாம் அம்மோன் பாபிலோன் மற்றும் ஏதோம் என்கிற அந்த ஒன்பது நாடுகளுக்கு எதிராக தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்படுகிறது ஒன்பது பேரிலே மூன்று பேருக்கு மறுசீரமைப்பு வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது எகிப்து மோவாப் அம்மோன் ஆகிய மூன்று தேசங்களுக்கும் மறுசீரமைப்பிற்காக வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டது அதன் கீழ்ப்படிந்தது யார் ஒருவரும் இல்லை எருசலேமின் வீழ்ச்சி கடைசி பகுதி ஐம்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்துல இரேமியாவின் நாற்பத்தி நாற்பது நாற்பது ஆண்டு கால அழிவு பிரகடனம் வேதாமத்தி நான்கு முறை விரிவாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அளவுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இறுதியாகவே அது நிரூபிக்கப்பட்டது நிகழ்வு எருசலேமுடன் தொடர்புடையது எருசலேம் கைப்பற்றப்பட்டது அழிக்கப்பட்டது கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் கைதிகள் பாபிலோனுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் இந்த நிகழ்வுகளின் நான்கு பதிவுகள் இரண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டு நாளாக முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இறைமையா முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இறைமையா ஐம்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் என்று நான்கு அதிகாரங்களிலே நான்கு இடங்களிலே இந்த பதிவுகள் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் தெளிவாக காண முடியும் கத்திரி சித்தமானால் கூடிய விரைவிலே புலம்பல் புத்தகத்திலே உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்